इसलिए हमें तो भय कोई मदद नहीं हो डर कैसी कैसी बातें कर ऐसे नहीं रखा जाता हमारे यहां तो नाम बड़े सोच के रखते हैं हिंदुस्तान की संस्कृति के अंदर तो वो एक लेटर निकलवाते हैं पंडित जी से उसके हिसाब से अक्षर निकलता है और फिर वो अक्षर के हिसाब से नाम सच तो देर इज रीजन और फिर एक नाम का मीनिंग भी होता है है ना साहब तो सब लोग ऐसे ही नाम रखते हैं अपने बच्चों का हमारा नाम भी पेरेंट्स ने कुछ ऐसी सोच के रखा होगा एम से निकला तो लिख दिया मनीष लिख दिया बच्चे से मनीष का मीनिंग भी कुछ ना कुछ होगा जरूर डेफिनेटली तो डेट फॉर मास्टिंग कुछ तो रीजन होना चाहिए कि उस प्रोटोकॉल का नाम आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल पिता अगर लोकल नेटवर्क बना रहे हैं तो आईएसपी कहां से आ गया हाँ वहां भी आईपी एड्रेस होता है फिर इंटरनेट में क्या करेगा बेटे ये कोई इंटरनेट के लिए थोड़ा बनाया गया स्पेशली है मैं राइट है क्या वो गुड़िया नींद आ रही है माय oh गॉड कुछ प्रॉब्लम तबियत ठीक नहीं टेक रेस्ट बेटा वाई यू आर सिटिंग अननेसेसरी सो रहे थे बेटा चलो कोई बात नहीं वो कहते हैं ना बचपन खेल के खोया जवानी नींद में सोया बुढ़ापा देख के रोया चलो खैर मैं बता देता हूं इट इज वेरी सिंपल एक्चुअली टीसीपी एक बहुत प्रोटोकॉल का सूट है आईपी उसकी एक सब प्रोटोकॉल होती है इज इट क्लियर एंड दिस इज द ड्यूटी ऑफ अ आईपी प्रोटोकॉल टू फाइंड आउट द एड्रेस ऑफ अ डेस्टिनेशन कंप्यूटर इट इज ऑलवेज सर्च बाय द आईपी प्रोटोकॉल बिकॉज आईपी प्रोटोकॉल इज ऑलवेज लुकिंग फॉर दैट पर्टिकुलर एड्रेस एंड दैट्स वाई दे स्टार्ट से दिस इज कॉल्ड आईपी एड्रेस टीसीपी ने डेटा गेट किया उस डेटा उस पैकेट में से वो एड्रेस पिकअप किया आईपी प्रोटोकॉल ने और फिर उस एड्रेस को नेटवर्क पे सर्च करना शुरू किया तो दिस पर्टिकुलर यूनिकली एड्रेस ऑफ अ कंप्यूटर इज सर्च बाय आईपी प्रोटोकॉल विच इज अ सब प्रोटोकॉल ऑफ अ टीसीपी दैट्स व्हाई वी स्टार्ट से आईपी प्रोटोकॉल बिकॉज इन यूनिक एड्रेस सर्च इज इसके थ्रू किया जाता है आईपी प्रोटोकॉल के थ्रू सर्च किया टीसीपी इज ए कंप्लीट सूट अब किताब किताब में पढ़ा होगा पूरा एक सूट है प्रोटोकॉल की एक पूरी जाल महा माया जाल है पूरा ये इज इट क्लियर सो हमने कहा आई थिंक अब फोर बाइट का आईपी एड्रेस होता है हमारे पास मेरे पास मार्कर था लिखता हूं इट्स अ फोर बाइट एड्रेस जीरो टू बोलो आगे जीरो टू टू फिफ्टी फाइव जीरो टू टू फिफ्टी फाइव जीरो टू एंड जीरो टू टू फिफ्टी फाइव एम राइट इट्स अ फोर बाइट एड्रेस लेकिन अब मैंने सुना सिक्स बाइट का भी आ चुका है किसने पढ़ा है इसके बारे में कैसे हाउ टू वर्क सिक्स बाइट का आईपी एड्रेस भी आ चुका है तो मैंने सुना है किसने पढ़ा है कभी देखा है किसी ने सो so, सर्च करो देखो फाइंड इट आउट बहुत पहले आ गया सिक्स बाइट का आईपी एड्रेस अब ये जो एक्चुअली में आईपी एड्रेस है इट हैज बिन डिवाइडेड इन टू टू पार्ट इसमें अगर मैं लिख देता हूं आई थिंक यहां लिखते हैं हंड्रेड डॉट हंड्रेड डॉट हंड्रेड डॉट जीरो वन एक आईपी एड्रेस हो गया नाउ इट हैज बिन डिवाइडेड इन टू टू पार्ट इसमें वन इज कॉल्ड नोड एड्रेस अनदर इज कॉल्ड नेटवर्क एड्रेस जो नोड एड्रेस है दैट इज ऑल्सो नोन एज सबनेट मास्क अगर किसी ने सुना हो सो हमेशा जब भी कोई डेटा नेटवर्क पर भेजा जाता है तो पहले उसके नेटवर्क को फाइंड आउट किया जाता है जब नेटवर्क फाइंड आउट हो जाता है फिर उसके अंदर पर्टिकुलर नोट को दिस इज द इजिएस्ट वे टू सर्च अ पर्टिकुलर कंप्यूटर ऑन अ नेटवर्क इज इट क्लियर जैसे अगर मुझे यहां आडाइस में आना है आपके कॉलेज के अंदर तो पहले मैं पीतमपुरा आई थिंक रोहिणी रोहिणी में आऊंगा फिर एक पर्टिकुलर सेक्टर में आऊंगा जब सेक्टर में पहुंच जाऊंगा देन आई स्टार्ट लुकिंग फॉर अ पर्टिकुलर एड्रेस पहले आपको सेक्टर तीन में आना होगा अगर कोई आपका फ्रेंड सेक्टर तीन में रहता है तो सेक्टर तीन इज अ बिग सेक्टर फिर उसके अंदर आप उस एड्रेस को ढूंढना शुरू करेंगे तो सेक्टर तीन इज अ नेटवर्क एड्रेस ठीक तो आईपी एड्रेस तो हमें रिक्वायर्ड होगा ही होगा इफ यू वन साइन सम डेटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनपर कंप्यूटर डेफिनेटली हमें चाहिए ही चाहिए या फिर उस कंप्यूटर का नाम है उससे भी काम चल जाता है दो टर्म्स हो गई तीसरी टर्म आती है अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म दैट इज कॉल्ड पोर्ट नंबर सुना है किसी ने पोर्ट नंबर के बारे में पोर्ट नंबर क्या होता है ये 
ਕਿ ਆ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਵੀ ਜਗਾ ਔਰ ਕੋਈ ਬੰਨੇ ਦੇ ਤਾਂ ਜੀ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਔਰ ਕੋਈ ਬਣਾਓ ਚਲੋ ਗੁੱਡ ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਤਾ ਹਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਸਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤਾ ਹੂੰ ਥੋੜੀ ਸੀ ਹਸੀ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਆਪ ਲੋਕੋ ਔਰ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਲਾਈਫ ਮੇ ਕਭੀ ਤੋਟ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਭੁਲੋਗੇ ਛੋਟੀ ਸੀ ਮੈਂ ਕਹਾਣੀ ਸੀ ਸੁਣਾਤਾ ਹੂੰ ਯਹਾਂ ਪੇ ਅਕਸਰ ਛੋਟੀ ਸੀ ਮੇਰੀ ਫੇਵਰਿਟ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਇਸੇ ਆਪਕੋ ਯਾਦ ਰਹੇਗਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਹਿਬ ਚਲੋ ਛੋਟੀ ਸੀ ਮਜ਼ਾਕ ਵੀ ਕਰਤੇ ਹਾਂ ਆਪਕੇ ਸਾਥ ਸੰਡੇ ਦਾ ਦਿਨ ਥਾ ਮੇਰੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਾ ਸੰਡੇ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਤਾ ਹੈ ਸੰਡੇ ਦਾ ਦਿਨ ਥਾ ਛੋਟੇ ਦਾ ਦਿਨ ਥਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਘਰ ਮੇ ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦ ਥੇ ਮੰਮੀ ਵੀ ਥੀ ਪਾਪਾ ਵੀ ਥੇ ਭਈਆ ਵੀ ਥੇ ਦੀਦੀ ਵੀ ਥੀ ਔਰ ਉਹ ਤੋ ਥਾਈ ਜਿਸ ਕੇ ਚਾਰੋ ਹੈ ਛੋਟੂ ਉਹ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਥਾ ਔਰ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਚੱਲ ਰਹਾ ਥਾ ਹੈ ਨਾ ਥੋੜੀ ਜੀ ਹਾਈਫਾਈ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਹਾਈਫਾਈ ਬਾਤੇ ਕਰਤਾ ਹੂੰ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਮੇ ਵੀ ਰੋਈ ਥੀ ਰੋਈ ਥੀ ਸੁਣੋ ਹਾਈਫਾਈ ਫੈਮਿਲੀ ਐਸੇ ਬੜੇ ਲੋਗ ਐਸੇ ਹੀ ਕਰਤੇ ਥੋੜਾ ਸਾ ਆਸਾਨੇ ਕੇ ਲਈ ਮਾਨ ਲੇਤੇ ਹੈ ਮਟਨ ਚਿਕਨ ਚੱਲ ਰਹਾ ਥਾ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਕੇ ਅੰਦਰ ਸੁਬੇ ਸੁਬੇ ਹੈ ਬਾ ਹਾਈਫਾਈ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਕੁੱਲਾ ਵੀ ਉਸੇ ਦੇ ਕਰਤੇ ਹੈ ਮੈਨੇ ਕਹਾਣੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਕੇ ਸਮਝਾਤਾ ਹੂੰ ਐਸੀ ਥੋੜਾ ਸਾ ਹੱਸ ਲੋਗੇ ਮਗਰ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਆਪ ਰੱਖੋਗੇ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਅਬ ਸੰਡੇ ਕੋ ਘਰ ਮੇ ਕੁਰੀਅਰ ਆਇਆ ਕੁਰੀਅਰ ਆਇਆ ਉਸ ਵਕਤ ਤੋ ਪਾਪਾ ਨੇ ਬੋਲਾ ਛੋਟੂ ਕੁਰੀਅਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਇਹ ਵੀ ਛੋਟੂ ਜਿਸ ਕੇ ਚਾਰੋ ਹੈ ਸੋ ਉਹ ਗਿਆ ਔਰ ਕੁਰੀਅਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਕੁਰੀਅਰ ਤੇ ਦੀਦੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਾ ਥਾ ਐਬਸੋਲਿਊਟਲੀ ਰਾਈਟ ਤੋ ਹਾਈਫਾਈ ਫੈਮਿਲੀ ਬੜੀ ਲਿਖੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਹਮੇ ਕਹਤੇ ਐਜੂਕੇਟਿਵ ਪੀਪਲ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲੈਟਰ ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ ਚਾਹੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਦੀਦੀ ਕੋ ਦੇ ਦਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਕਾ ਉਸਕੇ ਉੱਪਰ ਨਾਮ ਲਿਖਾ ਹੋਇਆ ਥਾ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਵਾਲੀ ਬਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾਮ ਲਿਖਾ ਥਾ ਐਬਸੋਲਿਊਟਲੀ ਸੰਡੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਲੈਟਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਨੈਕਸਟ ਸੰਡੇ ਆਇਆ ਫਿਰ ਸੇ ਨਾਸਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਸੇ ਵੀ ਹਾਈ ਫਾਈ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਬੜੀਆ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰ ਫਿਰ ਸੇ ਕੁਰੀਅਰ ਆਇਆ ਪਾਪਾ ਨੇ ਫਿਰ ਛੋਟੂ ਨੂੰ ਕਹਾ ਬ੍ਰੇਨ ਦਾ ਕੁਰੀਅਰ ਕੁਰੀਅਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਓ ਛੋਟੂ ਕੁਰੀਅਰ ਲੈ ਆਇਆ ਪਰ ਇਸ ਬਾਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਥੀ ਉਸ ਕੁਰੀਅਰ ਕੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਥਾ ਸਿਰਫ ਘਰ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਥਾ ਸਿਰਫ ਘਰ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਥਾ ਉਸ ਕੇ ਉੱਪਰ ਨਾਉ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਜ਼ ਥਿਸ ਅਬ ਇਹ ਕੁਰੀਅਰ ਕਿਸ ਕੋ ਦਿਆ ਜਾਏ ਘਰ ਨੂੰ ਪਾਚ ਲੋਗੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਕੁਰੀਅਰ ਆਇਆ ਥਾ ਤੋ ਨਾਮ ਥਾ ਉਸ ਕੇ ਉੱਪਰ ਤੋ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਸਟੋਰੀ ਆਗੇ ਬੜਨੇ ਕੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਥੀ ਅਬ ਇਹ ਕੁਰੀਅਰ ਕਿਸ ਕੋ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੋ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਡ ਆਫ ਦਾ ਫੈਮਿਲੀ ਓਪਨ ਕਰੇਂਗੇ ਹੈਡ ਆਫ ਦਾ ਫੈਮਿਲੀ ਓਪਨ ਕਰੇਂਗੇ ਚਲੀਏ ਠੀਕ ਹੈ ਹੈਡ ਆਫ ਦਾ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਉਸ ਲੈਟਰ ਕੋ ਓਪਨ ਕੀਤਾ ਭਈਆ ਪਿਟ ਗਿਆ ਜੈਸੀ ਲੈਟਰ ਓਪਨ ਕੀਤਾ ਭਈਆ ਕੇ ਕਾਨ ਤੇ ਇੱਕ ਚਾਟਾ ਪੜ ਗਿਆ ਅਬ ਕੁਝ ਤੋ ਲਿਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸਕੇ ਅੰਦਰ ਅਬ ਭਈਆ ਕਿਉਂ ਪਿਟਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਕੇ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਮੇ ਲਿਖਾ ਤਾ ਹਾਇ ਜਾਨੂ ਥੋੜਾ ਸਾ ਨਹੀਂ ਭਈਆ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਪਿਟਾ ਬੇਟਾ ਭਈਆ ਇਸ ਲਈ ਪਿਟਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਖਰੀ ਲਾਈਨ ਮੇ ਲਿਖਾ ਥਾ ਤੁਹਾਰਾ ਰਵੀ ਅਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇਗਾ ਹਾਇ ਫਾਇ ਫੈਮਲੀ ਹੈ ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਤੋ ਦੇਖੋ ਅਗ
है ना जेल में शायद वो लोग नाम से तो जाने भी नहीं जाते एक पर्टिकुलर नंबर से जाने जाते हैं जेल में भी लेटर तो आते ही नहीं तो उनको कैसे दिए जाते होंगे उनके नंबर से थाउजेंड्स ऑफ लोग पीपल्स आर देयर सेम थिंग इज हैपनिंग हेयर अगर आपके पास किसी भी एप्लीकेशन के पास एक पोर्ट नंबर से टू बाइक नंबर टू बाइक टू की पावर सिक्सटी सॉल्व करें तो पैंसठ आ जाता है यानी कि इतने सारे पोर्ट नंबर पर इतनी सारी एप्लीकेशन चलाई जाती है है ना और कलाइड नहीं होना चाहिए एक यूनिक पोर्ट नंबर पे एक बीसी पे एक ही एप्लीकेशन चल सकती है नहीं तो कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा सो इफ आ एप्लीकेशन इज विलिंग टू एक्सेप्ट द डेटा फ्रॉम द नेटवर्क इट हैज टू बी रनिंग ऑन अ पर्टिकुलर पोर्ट नंबर इफ इट इज नॉट रनिंग तो उसके पास एप्लीकेशन उसके पास वो डेटा नहीं आ सकता किसी भी हालत में लाइक एम एस वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट दीज आर द एप्लीकेशन विच आर नॉट रनिंग ऑन अ पर्टिकुलर पोर्ट नंबर एंड दे आर नॉट एबल टू एक्सेप्ट द डेटा फ्रॉम द नेटवर्क आप इन एप्लीकेशन पर डायरेक्ट नेटवर्क से डेटा सेंड कर ही नहीं सकते बिकॉज दे डोंट हैव एनी पोर्ट नंबर सो एवरी एप्लीकेशन है ना विच वॉन्ट्स टू एक्सेप्ट द डेटा विच इज कमिंग फ्रॉम द नेटवर्क हैज टू हैव अ पोर्ट नंबर उसके पास पोर्ट नंबर होना ही चाहिए ठीक तो एक्चुअली में नेटवर्क को स्टैब्लिश करके उसे यूज करने के लिए हमें ये तीन चीजों की जरूरत पड़ने वाली है सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के अंदर सबसे पहला प्रोटोकॉल सेकेंड नंबर आईपी एड्रेस और तीसरा उसका पोर्ट नंबर ठीक ये तीन चीजें मैं अपनी क्लासेस के अंदर यूज करूंगा टू सेंड द डेटा फ्रॉम वन एप्लीकेशन टू अन्य अदर एप्लीकेशन ठीक मी आप फिफ्टीन टू ट्वेंटी मिनट्स मोर वन थिंग इज लेफ्ट टू एक्सप्लेन देन आई डू प्रैक्टिकल वो जब तक मैं समझाऊंगा नहीं असली चीज तो रह गई मैम जिसका पर्पस है सॉकेट अब तो उस पर आया हूं सो बस सॉकेट सो अब चौथी टर्म की मैं बात कर रहा था तीन चीजें हमें चाहिए चाहिए नंबर वन प्रोटोकॉल नंबर टू आईबी एड्रेस नंबर थ्री अब स्पेशल टॉपिक टॉपिक आता है जिसके लिए मैं यहां आया हूं नेटवर्क बेस्ड एप्लीकेशन के जो सॉफ्टवेयर होते हैं हम सॉकेट प्रोग्रामिंग बोलते हैं द फोर्थ टर्म इज सॉकेट द फोर्थ टर्म इज सॉकेट अब सॉकेट आपसे पूछूंगा चलो कंप्यूटर वाला सॉकेट मैं बताऊंगा सॉकेट भी आ रहे इंग्लिश का वर्ड है इलेक्ट्रॉनिक सॉकेट सबने देखा देखो वो नहीं देखा तो देखा है ना चलो इसे एक्सप्लेन करो कंप्यूटर वाला मैं एक्सप्लेन करूंगा वट यू मीन बाई इलेक्ट्रॉनिक सॉकेट तुम चुप रहो तुम चुप रहो तुम चुप रहो और कोई बोलो ताजी होटल से गाल करो थोड़े नाल वे नहीं है बेटा तरीका नहीं है थोड़ा सा मीडियम चलो और बताओ और देखो एक बार हाँ बेटा जोर से बोलो अब बोल बेटा स्टार्टअप नहीं 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 बेटे एंड पॉइंट शे इज एब्सोल्युटली राइट बस यही वर्ड सुनना था बाकी मैं बोल देता हूं बिल्कुल सही एब्सोल्युटली राइट बिल्कुल सही इट्स अ एंड पॉइंट ऑफ एनी कम्युनिकेशन इट्स अ एंड पॉइंट ऑफ एनी कम्युनिकेशन जब भी आपको किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में करंट फ्लो करवाना है तो ये लास्ट पॉइंट है आप उसके अंदर प्लग इंसर्ट कर दीजिए फिर कनेक्शन बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना उसके बाद कनेक्शन बनाने के लिए यू डो नॉट नीड टू डू एनीथिंग एल्स आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती है राइट इट्स अ एंड पॉइंट ऑफ एनी कम्युनिकेशन जैसा मैंने कुछ प्रोजेक्टर ऑन कर दिखाता हूं छोटी सी डेफिनेशन आई शो यू और चलो जितने आता है इट्स अ एंड पॉइंट ऑफ एनी कम्युनिकेशन हमने कहा किसी भी उसका एंड पॉइंट होता है इसके बाद मुझे कनेक्शन स्टैब्लिश करने के लिए कुछ नहीं करना नाउ इट्स अप टू मी वेदर आई वांट टू फ्लो द करंट और नॉट ये मेरे पर डिपेंड करता है कि मैं करंट फ्लो करूं या ना करूं कनेक्शन इज स्टैब्लिश कनेक्शन स्टैब्लिश हो जाता है सिंपल एक छोटी सी डेफिनेशन है 
takes time. Sir, can you help me please? I am not so strong in the software, I am not so poor. I am not so poor in the safe mode, I hope. Slip mode is going on, right? It takes time to come back. No, no, it is charged. Complete full charged. It takes time, it takes a little time. Sir, can you show me some presentations? Can we start the matter? Better than take the time. Off the camera. Thank you. Thank you. एक छोटी सी डेफिनेशन मैंने ऐसी पीपी की मुझे बनाने नहीं आती है मेरे में बहुत कंफर्टेबल तो मैं ऐसी लिख देता हूं अ सॉकेट प्रोग्रामिंग वन एंड पॉइंट ऑफ अ टू वे कम्युनिकेशन लिंक बिटवीन टू प्रोग्राम रनिंग ऑन नेटवर्क तो मैंने कहा सॉकेट इज एंड पॉइंट ऑफ एनी कनेक्शन और एक्चुअली में इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज थ्री थिंग्स जो मैंने अभी आपसे रिसेंटली डिस्कस करी है नंबर वन आईपी एड्रेस नंबर टू प्रोटोकॉल और नंबर थ्री पोर्ट नंबर इन तीनों के कॉम्बिनेशन को ही हम सॉकेट कहते हैं तो जब तक ये तीनों फंड में नहीं आएंगे आपको सॉकेट क्लियर होगा ही नहीं इन तीनों के कॉम्बिनेशन को भी कॉल इट सॉकेट इज अ क्लियर इट्स अ एंड पॉइंट इसलिए हम इसे सॉकेट प्रोग्रामिंग कहते हैं अब हमारे पास क्लासेस भी जावा के अंदर नाउ वी आर स्विच ओवर टू प्रैक्टिकल सेशन कुछ आपको थोड़ी सी पीपीटी शो करके मैं प्रैक्टिकल करके आपको शो करके दिखाता हूं उसका कोड अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूं पॉसी मैं कह रहा था कि जितनी भी अब ये क्लासेस हैं इवन इनके नाम में भी सॉकेट वर्ड यूज किया गया लाइक वी हैव गॉट अ वन क्लास विद द नेम कॉल्ड सॉकेट एंड वी हैव गॉट अ वन क्लास विद द नेम सर्वर सॉकेट सो इन अ सर्वर साइड प्रोग्राम वी जस्ट क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ अ सर्वर सॉकेट क्लास इज इट क्लियर तो वो सॉकेट का ऑब्जेक्ट बनते ही उसकी पूरी डिटेल सर्वर की तीनों उसमें आ गई आईपी एड्रेस प्रोटोकॉल एंड पोर्ट नंबर सिमिलरली हमने क्लाइंट साइड पर सॉकेट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया तो क्लाइंट की भी तीनों चीजें उसी के अंदर आ गई बैठ जाओ बेटा चलो सुनाओ लिसन टू मी मैंने कहा वी हैव गॉट अ क्लासेस टू क्लासेस विद अ नेम सॉकेट एंड अ सर्वर सॉकेट हमने क्लाइंट साइड पे क्लाइंट वाले प्रोग्राम के अंदर एक सॉकेट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है उसके अंदर उसकी तीनों चीजें आ जाएंगी उसके बाद एक सर्वर वाली एप्लीकेशन पे सर्वर सॉकेट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है उसकी तीनों उसके अंदर आ जाएंगी एंड फिर हम इन दोनों सॉकेट को एक दूसरे के अंदर ऐसे इंसर्ट कर देंगे यानी कि सर्वर कहेगा तो मेरा सॉकेट ले ले क्लाइंट कहता है तो मेरा इन दोनों के सॉकेट को एक्सचेंज करते हैं एंड वन सी एक्सचेंज दैट एंड द कनेक्शन इज स्टैब्लिश्ड जैसे हम इन सॉकेट को आपस में एक्सचेंज कर देते हैं एक कनेक्शन स्टैब्लिश हो जाता है और फिर आप उस कनेक्शन को यूज करके डेटा नेटवर्क पे ट्रेवल करा सकते हैं तो इस डैम इजी हमें सिर्फ इन दो क्लासेस के ऑब्जेक्ट बनाने होते हैं सॉकेट एंड सर्वर सॉकेट दैट्स एट हमारा काम आसानी से हो जाता है ठीक आई शो यू सटेन थिंग्स देखते हैं एक्सी आपको विजिबल होता है या नहीं वैसे बड़ी पूर्व राइटिंग है फिल्मी दे विद मी थोड़ा सा अगर आप देखेंगे सबसे ऊपर मैंने कुछ प्रोटोकॉल्स के बारे में बातें करी है सबसे ऊपर एप्लीकेशन लेयर पे मैंने बात करी है हाई लेवल प्रोटोकॉल्स की मैंने वहां लिखा है एस टी डी पी एंड एफ टी पी सेकेंड आता है ट्रांसपोर्ट लेयर यहां पर काम करेंगे यूडीपी एंड टीसीपी फिर हमारे पास नेटवर्क आईपी प्रोटोकॉल आ जाती है तो यहां से डेटा को कैरी सब प्रोटोकॉल है ना टीसीपी की डेटा को कैरी करके लेके जाएगी 
एंड द लास्ट वन इज फिर डिवाइस ड्राइवर आते हैं जिसके थ्रू डेटा नेटवर्क पे ट्रेवल किया जाता है ठीक इस तरीके से हम प्रोटोकॉल को यूज करते हैं इन केस ऑफ नेटवर्किंग चलो आगे बढ़ते हैं ये मैंने एक देखो नेटवर्क से जब डेटा टीसीपी वाई आईपी प्रोटोकॉल के थ्रू डेस्टिनेशन डिवाइस पे ड्रॉप कर दिया जाता है फिर वहां से ड्यूटी शुरू होती है अगेन टीसीपी या यूडीपी उस पैकेट के अंदर से पोर्ट नंबर निकालना और उसे राइट एप्लीकेशन पे ड्रॉप करना समथिंग लाइक दैट ये नेटवर्क से ये पैकेट पैकेट को ड्रॉप करने की जिम्मेदारी है आईपी प्रोटोकॉल की और वो डेस्टिनेशन कंप्यूटर पर जाके इसे ड्रॉप कर देती है नाउ दिस पैकेट इज हाविंग पोर्ट नंबर एज वेल एज डेटा अब ड्यूटी शुरू होती है किसकी टीसीपी या यूडीपी की जो इसके अंदर से पोर्ट नंबर निकालेंगे एंड एप्लीकेशन आर रनिंग डिफरेंट डिफरेंट पोर्ट नंबर और इस तरीके से राइट एप्लीकेशन पे डेटा प्रोवाइड किया जाता है और ये देखो मैंने एक बनाया क्लाइंट हैज टू हैव अ पोर्ट नंबर एज वेल एज सर्वर हैज टू हैव अ पोर्ट नंबर पोर्ट नंबर के थ्रू ही दोनों के बीच में कनेक्शन होता है राइट चलो थोड़ा सा इसे डिस्कस करते हैं फिर और डिटेल में चलेंगे सी एक छोटा सा मैंने लिटल डायग्राम बनाया है हम जब कनेक्शन स्टैब्लिश हो जाता है किसके बीच में सर्वर और क्लाइंट के बीच में वंस अ कनेक्शन इज स्टैब्लिश देन डेटा इज ऑलवेज स्टैब्लिश ट्रेवल्ड बाय यूजिंग अ स्ट्रीम्स ऑन स्ट्रीम्स को यूज करके डेटा नेटवर्क में ट्रेवल होता है वैसे मैं थोड़ा सा बता देता हूं क्योंकि आप में से कुछ बच्चों ने शायद स्ट्रीम नहीं पढ़ी होगी तो स्ट्रीम का यहां यूज होने वाला है आ, स्ट्रीम आप में से कोई बताए थोड़ा सा हल्का सा इंट्रो मुझे देना होगा टू रन दीज एप्लीकेशन फ्लो ऑफ बेट्स फ्लो ऑफ बाइट्स एक्चुअली में चलो स्ट्रीम माने होता है किसी भी चीज का बहाव एम राइट फ्लो ऑफ एनीथिंग दैट इज कॉल्ड स्ट्रीम और जैसे गुड़िया ने कहा फ्लो ऑफ बाइट्स हमेशा कंप्यूटर के केस में बोलते हैं क्या होती है ये स्ट्रीम क्यों बनाते हैं चलो थोड़ा सा बताता हूं आप लोगों ने सी लैंग्वेज पढ़ी है सबने पढ़ी है सी के अंदर आप इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं बाई यूजिंग अ प्रिंट एफ एंड स्कैन एफ एब्सोटली राइट सो होता क्या ये जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इसके अंदर जब हम किसी भी इनपुट या आउटपुट डिवाइस से उसके प्रोग्राम को एड करते हैं मुझे थोड़ा सा क्या नाम डस्ट मैं आपको थोड़ा सा लिख के बताता हूं अच्छा बोर्ड पे ही है साइड में सी लैंग्वेज है इसका जो प्रोग्राम होता है इट इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू एनी इनपुट आउटपुट डिवाइस ये सीधा डायरेक्ट कनेक्ट होता है और यहां पे इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए कोई भी चीज अदर चीज यूज नहीं होती बट वेन वी कम्स इन टर्म्स ऑफ सी प्लस प्लस सी प्लस प्लस ने इसे चेंज किया ने अपने प्रोग्राम को किसी भी इनपुट आउटपुट डिवाइस से कनेक्ट करने के लिए डायरेक्ट कनेक्शन नहीं बनाया उसने एक मीडिएटर को यूज किया दिस मीडिएटर इज कनेक्टेड विद द इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस आर प्रोग्राम ऑफ सी प्लस प्लस इज कनेक्टेड टू दिस मीडिएटर द 
रोकने अगर नहीं पड़ना है तो रास्ता उधर है नहीं पड़ना है तो रास्ता इधर है बेटा मेरी लाइफ में जिंदगी में एक लाइन याद रखना आई लाइक सेल्फ मेड मैन नॉट फादर मेड मैन I have taken out even a single point from my parents till tenth onwards. Nobody asks Abhishek Bachchan. Jo kuch hai, Mitab Bachchan hai. Don't become Abhishek Bachchan. Ek picture dekhna. Maine pyaar kiya. Salman Khan ki thi, bahut badiya picture. Apne baap se hatke wo tiri jaata, maina nikha maap aata. Us picture ke andar ye maine seek li thi, maina was child. Very much strict about it. बन के दिखाना जिस दिन मुझे मेरे मुंह पे अपना ऑफर लेटर मार के जाना तब मैं मानूंगा यू आर अ सेल्फ मेड मैन सी मैं एक बात कर रहा था अच्छे से कि ये जो C++ है इसने एक मीडिएटर का यूज किया अपने प्रोग्राम को इनपुट आउटपुट डिवाइस से कनेक्ट करने के लिए द सी प्लस प्लस प्रोग्राम इज नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड टू एनी इनपुट आउटपुट डिवाइस एंड दिस मीडिएटर इज नॉन एज स्ट्रीम सी प्लस प्लस पढ़िए किसी ने हेडो भाई का नाम बताओ क्या आया आया दोबार गौर फरमाया किसी ने इसके नाम में स्ट्रीम क्यों आया है अब आती है समझने बात मैं क्या कह रहा हूं आयो स्ट्रीम यानी कि सी प्लस प्लस इस परफॉर्मिंग का इनपुट आउटपुट ऑपरेशन यूजिंग द स्ट्रीम जरा मुझे सी सी के हेड का नाम बताओ एस टी डी आयो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट यानी कि सी का प्रोग्राम डायरेक्ट किससे कनेक्ट हो रहा है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डिवाइस से कनेक्ट हो रहा है मानते हो कि नहीं मानते हो नाम में छुपा है बेटा वो साफ साफ कहते हैं स्ट्रीम So, मैं एक छोटा सा बता देता हूं ये स्ट्रीम क्यों आई वरना एक आयो तो एक बहुत बड़ा टॉपिक है जो पूरा तो मैं कवर अप नहीं करता क्योंकि यहां स्ट्रीम यूज होगी इसलिए आपको बता रहा हूं सुनो होता क्या था सी के केस में अगर माई प्रोग्राम इज रीडिंग सम डेटा फ्रॉम अ फाइल फाइल पड़ी है हार्ड डिस्क पे इट हैज गोट अ वन थाउजेंड करेक्टर तो सी प्रोग्राम हैज टू डू अ वन थाउजेंड करेक्ट आपको कैसे नेटवर्क पे उसको राउंड ट्रिप लगाने पड़ जाते थे टू डू दैट पर्टिकुलर फाइल एक एक करेक्टर को बार बार रीड करने के लिए हार्ड डिस्क पे जाना रीड करके लेके आना हार्ड डिस्क पे जाना रीड करके लेके आना इसकी वजह इन लोगों ने क्या किया एक बफर बनाया तो स्ट्रीम इज नथिंग इट्स अ बफर इट्स अ ग्रुप ऑफ बाइट जिसे हम इसी भी इनपुट आउटपुट डिवाइस से जोड़ देते हैं जैसे ये बफर पैदा होता है मान लिया था हंड्रेड साइट तो जो फाइल से जोड़ा था हंड्रेड बाइट एक साथ बंदों में लेके आ गया कैसे मेमरी में था नाउ माई प्रोग्राम इज कनेक्टेड टू दिस स्ट्रीम वो इन हंड्रेड बाइट को रीड करेगा जैसी ये बाइट खत्म हो जाएंगी विद गोस्ट यू अगेन हार्ड डिस्क वहां से और हंड्रेड वाइट लेगा तो राउंड ट्रिप बहुत कम हो जाएंगी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है कभी ऑनलाइन क्रिकेट मैच कोई गाना कोई मूवी सुनी है देखिए बफरिंग सुना है वहां पर होता है वट द हेल्थ इज बफरिंग इज स्ट्रीम नेटवर्क से जो डेटा आ रहा है वो पूरी स्ट्रीम ग्रुप ऑफ बाइक्स आ रही है वादे वेन बाइक 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 फिर तो आप कभी देख नहीं सकते मैच की मूवी हेल्थ हो गई बॉल देखते हुए भी वो पूरा एक बफर बनाते हैं पूरा बफर नेटवर्क पे वन गो में आता है हमारे पास और जब वो बफर पूरी तरह से स्टैब्लिश हो जाता है रैम में उसे कहते हैं बफरिंग दैट प्रोसेस इज नोन एज बफरिंग क्योंकि डिपेंड्स ऑन नेट स्पीड कभी कभी बफरिंग नहीं होती है स्पीड बहुत फास्ट है तो अगर स्पीड स्लो है नेट की तो वो बफरिंग करता है वो सारा बफर एक साथ ग्रुप ऑफ बाइक वन गो में वहां से आती है बफर होती है उतनी स्पीड प्ले हो जाती है जैसे वो खाली हो गया अगला बफर वहां से आ जाता है बहुत सिंपल एग्जाम्पल है अगर आपको मार्केट से सब्जी लेने जाना है वेजिटेबल लेने जाना है तो मान लो आपको चार आइटम चाहिए एक तरीका तो ये है पहले आलू लेके आओ फिर प्याज लेके आओ फिर टमाटर लेके आओ इसकी वजह एक थैला ना ली जाओ दैट थैला दैट बैग इज बफर वन गो में जितना एक बार में सामान ला सकते हैं वो ले आते हैं तो कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है वो तो हम हजारों सालों से यूज कर रहे हैं हमेशा एक बैग कैरी करते हैं हम सारे आइटम को वन बाय वन लेके नहीं जाते फ्रॉम वन प्लेस टू एंड दैट इज वॉट इज टू इट इज जस्ट अ बफर और डेटा जब भी नेटवर्क में ट्रेवल होता है दुनिया की किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में दैट इज बाई यूजिंग अ स्ट्रीम और यहां मैंने डायग्राम वही ओपन किया है हम क्लाइंट की मशीन पे एक बफर बनाते हैं इनपुट स्ट्रीम इसका काम है नेटवर्क से आए डेटा को अपने अंदर प्रिजर्व करना और मेरा प्रोग्राम यहां से डेटा रीड करता है और एक स्ट्रीम ओपन करते हैं आउटपुट स्ट्रीम और हमारा क्लाइंट का प्रोग्राम इसमें डेटा 
राइट करता है अभी बताऊंगा ये कैसे वर्क करता है सिमिलरली वी ओपन टू स्ट्रीम एट सर्वर साइड एक इनपुट और एक आउटपुट सर्वर का काम है इनपुट एक जिनका डेटा रीड करना और आउटपुट स्ट्रीम में डेटा सेम टू अब ये काम होता कैसे अब थोड़ा अपने क्लासेस पे आ जाते हैं उनके ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात करते हैं थोड़ी सी मेरी राइटिंग पेयर है बट आई एक्सप्लेन इट सी ध्यान से सुनो पहले सर्वे वाले प्रोग्राम के बारे में बात करेंगे हम सर्वे वाले प्रोग्राम के बीच में एक सर्वे सॉकेट नाम की क्लास है उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट पास करेंगे उसका एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे सर्वे सॉकेट का और उसके कंस्ट्रक्टर में भी पास अ वन पोर्ट नंबर जिससे एप्लीकेशन एक पर्टिकुलर पोर्ट पे चल जाए अब इसमें भी एक कहानी है जो पोर्ट नंबर होते हैं वन से लेकर वन 